hyfryd cafodd yma ychydig, diolch fod iawn i dewi am y cyflwyniad, uh, ac am y cyfle i ddod yma. Uh, mi oedd dewi wedi digwydd, mi o'n i wedi exitio yma o'r pan ato ddeud wrth y fyd wedi bod yn meddwl, sa Thomas Charles, rwy'n dau siarad yn amdano fo. A mae rwy'n meddwl, gwych, da, da o beth. Ond dwi'n i'n sydd ydych chi, ond yn aml i mi, pan fyddai yn edrych ar raglenu teledu, dramau, ffilmiau, pan ydych chi'n gweld cymeriad am y tro cyntaf, ydych chi'n cael rhyw argraff arbennig ohoni nhw. Peth cyntaf ydych chi'n meddwl ydy, hmm, mae hwnna'n ddiddorol, drwg, da, ac yna dros amser mae'r argraffiadau hynny yn dyfnhau yn dydy. Mae'n gwerthusiad ni yn datsblygu o ran byd dan i'n feddwl o'r person hwnnw. Mwy am byd dan i'n ei gweld nhw, mwy am byd dan i'n meddwl, o na, dwi ddim isio gweld mwy o'r cymeriad drwg yma, ne, dwi ddim isio clywad mwy o'r person hwn. Ni ar y llaw arall, mwy am byd dach chi'n weld o hynny nhw, mwy am byd dach chi isio dod i'w nabod nhw a chlywad mwy amdani nhw. Wel i mi, mae rhaid i mi gyfadda, mwy am byd dwi'n darllan am Thomas Charles, mwy am byd y dwi'n i edmygu fo, am y person o ddo a'i gyfraniad rhyfeddol o i ddatsblygiad gymaint o agweddau gwahanol o fywyd Cymru o'i gyfnod o ymlaen. Mae'n wrth i ni astudio hanes, mae lot yn dibynnu ar beth sydd wedi cael ei adal ar ei ôl. Mae'n ar eu cymeriadau yn hanes Cymru, dan i'n mynd gwybod llawer o ddim byd amdani nhw. Ella bod na lot o beth sy'n wneud yn sgwennu llyfrau am Dewi Sant, ond go iawn ddigon prein y dyr wybodaeth sgwennu ni ar ôl go iawn amdani nhw. Pan mae'n dod i Thomas Charles, mae na doreth o stwff. Ac mae hynny'n cael ei weld yn y ffaith bod y cofiant sgwennwyd amdano fo y mil mawr dimwyth yn dair cyfrol drwchus. Ac sydd, wrth gwrs, yn hyfryd, os ydych chi'n mwynhau darllen hanes, os ydych chi'n siarw darllen bach sydyn cyn mynd i gysgu, ella bod i ddim y gyfrol orau droi at hi. Ond yn hynny, mae gynnon ni syniad o gymaint o bethau y gellu di ddeud am Thomas Charles. Wan, i'n misio i chi boen ni, dwi'n fe'n mynd i'n meddwl mewn unrhyw fodd darlith gynhwysfawr yn deud pob peth am Thomas Charles. Sa'n i yma tan sil y pys yn trio gwneud hynny. Na, be dwi yn gobeithio wneud ydy rhaid rhyw fraslyn bach i ni. O pwy oedd Thomas Charles, be na atho yn ystod i fywyd ar dylanwad gafodd o, ar y bobl yr oedd o'n ymwneud â nhw, ac ar Gymru fel cenedl. A reit ar y cychwyn fel hyn, dwi eisiau dyfynnu Derek Llwyd Morgan. Sydd yn i bennod o arlyfr gyhoeddwyd ar Thomas Charles i'w ddeg mwynad yn ôl, yn deud fel hyn am Thomas Charles. Ar ôl paragraff, lle mae o'n deud bod o'n myfyrio weithiau pa gymeriadau o hanas fwrs yma licio gael fel cymdogion, a wedyn yn enw i'r hyn mae o'n licio, a rhaid i'r ddim yn licio, mae o'n deud fel hyn, petai Mr a Mrs Charles yn digwydd byw drws nesaf, mi wrthyn ni'n fwy na parod i'w lle ti o nhw. Ac dyma'r frawddeg, wrth sôn am Thomas Charles, rhaid pwysleisio ei fod byth a beunydd yn ystyried byth a daiomi pobl eraill. Yn eich chi damad bach i, i gychwyn meddwl am Thomas Charles. Yr un oedd yn offeiriad anglicanaidd, yn awdur, yn drefnydd ysgolion, yn un o bennaf arweinwyr y methodistiaid Calfinaidd, yn un o sylfeinwyr cymdeithas y Beibl. Ella bod chi'n meddwl, wel, pa mwt ti wedi rhaid y, 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 y teitl arbennig yma i'r ddarlith? Pam Thomas Charles a Thaylor Ffydd? Wel, un o'r nodweddion sydd yn cael ei amlygu yn aml gan bobl sydd yn sgwennu am Thomas Charles ydy gymeriad o a'r ffordd yr oedd o'n ymwneud â phobl. Mae yna dwi'n i'n sawl disgrifiad o honno fo fel dydd bonerigaeth. Dyn um, oedd yn ofalus iawn o bobl i gwmpas o dyn pobl, ond eto y dyn deallus yma hefyd. Y dyn oedd wedi cael ei fagu mewn amgylchiadau ffafriol iawn 
un of fel y clwn i nes ymlaen wedi arfer ymwneud â phobl ddylanwadol yn llundan, yn argoeddysa ac yn uh, rei o'r bobl oedd mewn llywodraeth yn llundan, ond eto oedd yn gallu ymwneud yn anrhydeddus a gwerin Cymru oedd wedi cael prin dim o'r mantisiwn addysgiadol o ddod i gael. Ac a ni fod o'n gymaint o oedd i un pobl yn un oedd yn dangos yr gwileidra a'r gallu yma i fod yn garedig efo phobl. Mi'n nes i feddwl mae y cyfrwng da i feddwl amdano fo oedd trwy'r grwpiau o bobl yr oedd o wedi cael o'n mwneud yno. Yr grwpiau yna o bobl yr oedd wedi dod ar eu traws nhw neu yr oedd o wedi cael i dylanwedu ganddyn nhw neu yr oedd o'i hun wedyn wedi cael dylanwad arnyn nhw. A dyna lle mae'r agwedd o deulu'r ffydd yn dod i mewn i fi. Ond un rheswm arall pam, mae na diedd i ni, a dwi'n meddwl menwedig fel Cymru, mae na diedd i ni, pan ydyn ni'n meddwl yn uchel o rhyw un, i dyrchafu nhw i radda perig iawn. I'r gradda bod ni'n meddwl o'r unigolion yma sydd wedi'i gwneud gwahaniaeth, a pawb arall yn ni'n cyfnod nhw nathon nhw'n byd. Mae'n fawr, Crisnogion, mi ydyn ni fod yn ofalwys iawn iawn, nad ydyn ni'n dyrchafu unrhyw unigolion i'r gradda yna. Achos da ni'n gwybod bod pawb ohonyn ni yn bechadiriaid. Heb i ynni, heb i fai, mae'r hen ddi harab Gymraeg yn ei ddeud ar unyn fath, am Thomas Charles. Ond, mae'n iawn fel oedd dewi yn ddeud i ni ddiolch i ddew am yr hyn mae nhw wedi wneud, ond i ystyried nhw fel un oedd efo teulu, efo ffrindiau, efo brodyr a chwiorydd y ffydd o'i cwmpas nhw yn gweddio dros dyn nhw, yn eu cynnal nhw, yn eu cywiro nhw ar brydia. A dyna pam, dwi eisiau edrych ar Thomas Charles a Theulu'r Ffydd er mwyn trio cael darlun cytsbwys o'r dyn cytsbwys yma. Na fo, digon o rag yma droddi. Dwi'n chi'n ei neidio mewn i pwy oedd Thomas Charles. Thomas Charles, Charles, o'r bala? Pan o'n gywir, fath o dreulio rhan fwyau oes yn bala. Ond hwnt o oedd o? Dyn o sir gerfyrddyn oedd o, gafodd o'i enni yn 1755 ym hwyf Llanfi Hangel a Bercowyn. Ac wedi cael ei fagu yn gyffordus iawn i fyd. I dad o yn dal tir, plasti bychan, a'i fam o yn dod o linach am rhydeddus hefyd. I dad o, mi fysa wedi bod yn sirrydd, Sir Gerfyrddyn. O gael y fagoraeth honno yn Sir Gerfyrddyn, mae o yn cael addysg ym hentra Llandowror. Ac mae'n ei ddim yn deud Llandowror, mae'r canu, mae'r clycha yn canu, dwi'n siŵr, yn eich pen chi. Ac wrth i ddim o gael addysg yn Llandowror, wrth gwrs oedd Griffith Jones wedi marw, ond mi oedd dylanwad Griffith Jones dal yn greu iawn ar yr ardal, Mi ddath o i gael ei ddylanwadu gan ŵr o'r enw Rhys Hyw. Un oedd yn arfer bod yn wrandawr ar y ficer dylanwadol hwnnw, seren fore'r diwygiad methodistaidd Griffith Jones llawn ddwror. Ac yn un, yr Rhys Hyw yma, yn un y gnaf Thomas Charles yn ddiwedd arwch, gyfeirio at sefo fel ei dad o yn Rhys. Felly, hyd noed, pan da ni'n meddwl am ei addysg o ymro i fedbyd, a chi'n cychwyn gweld dylanwad y genhedlaeth o'i flaen o. A mi ddwn i eto i ystyried dylanwad Griffith Jones Llandowror ar Thomas Charles. Mae o'n symud o gael addysg yn Llandowror i fynd i'r Academy yng Nghaerfyrddyn. Mae o'n treulio sawl blwyddyn yno yn cael addysg safonol yn dysgu'r ieithoedd clasurol yn fanno. Ac yn ystod i flynyddoedd o yngherfyrddyn, digwyddodd yr hyn a dawodd argraff ddofn arno fo wedi llu fywyd. Y 1773 yn benodol. Be digwyddodd yn 1773, ion nawr yr un glinfed, a bod yn fan nhw'n gywir? Mi wyrandawodd Thomas Charles ifanc ar Daniel Rowland, 
yn pregethu. A dyma lle mae o yn profi y, y droed ugaeth ddramatig yma o fy nodweddu bywyd a gymaint a ddath o dan ddylanwad y methodistiaid cynnar. Ach God, wrth gwrs bod Dani Roland fel Hoel Harris yn cael ei weld fel uno arweinwyr dynol y diwygiad methodistaidd yn y 1730. Bedwar deg mwynaf yn ddiwedd arach, mae o daw yn pregethu yn rhymnus ar y sbryd glân yn dod ar hyn mae o'n i gyflwyno o'r Beibl yn air biwiol i Thomas Charles i Mac. A dwi am ddallan dyfyniad, dwi yn hofio symud yr sgrin ymlaen, dwi am ddallan dyfyniad i chi o ddyddiadur Thomas Charles yn sôn am beth i gwyddodd yn i olwg o pan gwran dawodd o ar y bregaeth yma gan Daniel Rowland y mil saith, saith tri. Y mae'r geiriau yma wedi cael eu cyfieithu gan i ffrindo Thomas Jones o ddim byth yn ei gofi am to. I ond nawr yr ei geinwed i un saith, saith tri, eithi mi wrando y parch Daniel Rowland oedd ymhygethu yng Nghapel Newydd. Ei destun oedd Hebreaid 4, 15, yr adnod sydd ar y sgrin tu ôl i mi. A bydd y diwrnod yn dra chofiadwy gennydd tra byddwydd byw. O'r diwrnod cysurol hwnnw, cefais fath o nef newydd a deiar newydd i'w mwynhau. Y cyfnewidiad a brofau dyn dall wrth erbyn ei olwg yn ôl, nid y dyw yn fwy na'r cyfnewidiad a brofau sir pryd hwnnw yn fy meddwl. Dyna'r pryd, yr argohoeddwyd fi gyntaf o'r pechod o anghredinaeth, neu o gynnwys meddyliau cilion, bychan a chaled am yr holl y lliog. Gyda hynny, cefais y fath olwg ar grist fel ein harchoffeiriad, ar ei gariad, ei dosturu, ei allu, a'i holl ddigonedd, ac a lanwodd fy unaid a syndod, i e, a llawenydd anrhaethadwy ac o gonedus. Yr oedd fy meddwl wedi ei orthrechu a'i orchfygu gan syndod. Yr oedd y gwirioneddau a osodwyd ger fy mron yn ymddangos yn rhy anfeidrol rasol i'w credu nis metrwn credu gan lawenydd. A sylwch diddorol, mae o yn y dyfyniad yma oedd y ddiadur, yn sôn am i fa gwraith o fod i cael ma gwraith Gristnogol fod i'n mynd i'r, i'r eglwys, mi fysyn nhw'n gyfarwydd a hanesion y Beibl, a hyd nhw'n fel bachgen ifanc mi oedd o a'i fryd ar fynd i'r offeiriadaeth, felly doedd Gristnogaeth i'n mynd hollol ddiarth i'r ddo yn ystod i fa gwraith, ond sylwch beth oedd ei dar ôl i droed ugaeth. Yr oedd gennyf o'r blaen rhywd ar luniau am wirioneddau'r efengil, megis yn nofio yn fy mhen, Ond erioed hyd y tro hwn ni llwyddiasent i ymcalon gyda effeithiolaeth a nerth dwyfol. Arhosodd y bregeth hon ar fy meddwl am fwy na hanner blwyddyn ac yn ymisoedd hynny yr oedd hwn yn gyffredinol mewn agwedd gysurus a nefoedd. A chi ddyfyniad hyfryd, tystiolaeth llygad dyst o ddiw trwy'r ysbryd glân yn defnyddio pregaeth Daniel Rowland i alw Thomas Charles ifanc gan ddeud tu ti yn was i mi. A sut mae dyw, hyd wneud heddiw, yn galw pobl mae'r Beibl, yr gair yn cael ei bregethu a mae'r ysbryd glân yn gweud y gair yna yn alwad fyw i bechadur. Yn dangos i gyflwr o neu hi bod nhw angan a chybiaeth ac ar yr un un pryd yn dangos Iesu Grist fel yr un hyfryd, yr unig un sydd yn achub, yn caru, yn holl ddigonol fel y dydodd Thomas Charles. Felly, da ni'n gweld, hyd wneud yn y cyfnod yma, mae'r beth ysan i ni alw'n hynafiaid y methodistiaid, wel, ond Griffi Jones tan ddŵr o'r sefo mwlicio gael ei hyn yn methodist, anglic anodd o, ond i na fylanwadol yn fawr ar Hoel Harris a Daniel Rowland, Griffith Jones Llanddowror wedi cael dylanwad yn y fo, 
Daniel Rowland wedi cael dylanwad uniongyrchol ar Thomas Charles Ifac. Ac yna ymhen chydig flynyddoedd, ar ôl i Thomas Charles y gychwyn pregethu, mae Daniel Rowland yn 1785 yn gwrando ar Thomas Charles yn pregethu. A'r frawddeg anfarwol ganddo fo, rhodd yr arglwydd i'r gogledd ydy yw Charles, meddai Daniel Rowland. Llyd ych chi'n gweld, mae yna ddolen gysylltiol yn does. Rhwng dechrau diwygiad methodistau 1732-1740 ymlaen, a Thomas Charles, os lwcwch chi, gen hedlaeth nesa o fethodistiaid, mae yna gysylltiad union gyrchol. Nid yn unig rhwng Daniel Rowland a Thomas Charles, ond mi ddoth yna gysylltiad rhwng, lle mae'r enw mawr nesa, rhwng William Williams, Pant Calyn a Thomas Charles hefyd, wrth gwrs. Ynda chi'n gweld map o lle gafodd Thomas Charles i fagu, gan mewn syndod. Na i'n dyn ôl. Chwad ydy Llangeitho, Llan Ymddyfri, Llan Mair ar y Bryn. Mae'r ardaloedd yma i gyd, mi fyson nhw mewn cylchoedd cyfagos i'w gilydd. Llyd iodd ddim yn syndod bod William Williams Pantacelin a Thomas Charles wedi bod yn llythyrru i gilydd am flynyddoedd. Yn wir, Mae'n debyg bod William Williams Pantacelin rhywsyt wedi dod i wybod am wraig Thomas Charles. Cyn iddi ddod yn wraig iddo fo, ac wedi llgadu hi fel darpar ferch yng Nghymraeth iddo fo, gyfi tyfeddwl oedd gynnyf fo o Sally Jones o'r bala. Ond mae Pantacelin yn gohebu yn gyson a Thomas Charles, a pan mae Pantacelin yn dod i ddiwedd i oes, Mae o'n sgwennu at Thomas Charles ac mae'n efeld petaio yn barod i basio'r batson ymlaen iddo. Mae Howell Harris wedi mynd i'r gogoniant ers tro. Mae Daniel Rowland yn marw'n 1795, os dwi'n cofio newn. Mae Pantacelin i hun yn marw'n 1791. Ac mae o'n sgwennu llythyr, neu llythyrra, at Thomas Charles yn ystod y blynyddoedd ola yna o'i wendi do. Ac yn deud, reit, chdi rwan fydd i arwain y genhedlaeth nesa o fethodistiaid. Dyma'r hyn dwi'n sioe ti wneud â. Mae hwn yn ddyddyniad Saesneg go hir. Mae ddeiwch i mi am hynny. Ond sylwch be mae Pantacelin yn ddeud sydd yn bwysig i Thomas Charles gofio wrth iddo fo gael y cyfrifolda bod arwain y genhedlaeth nesa o arweinwyr y methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru. The Articles of the Church of England, the Nicene and Athanasian Creeds, and the Lesser and Larger Catechism of the Assembly at Westminster, Cyffes Fydd, Westminster, Dihono, with their confession of faith as some of the grandest and most illustrious beauties of the Reformation. I think our young exhorters should study such orthodox, orthodox tracts over and over. Be mae'n ddeud wrth Thomas Charles ydy, dyma be dwi eisiau ti bwysleisio i'r genhedlaeth nesa. Dwi eisiau ti gadw at y ffydd sydd wedi bod yn ffydd hanesyddol Gristnogol o'r cychwyn. Pwy ydy Crist yn ddiw ac yn ddyn. Be mae'r ysgryffyr yn ei ddeud. Sut ydyn ni'n ymateb i be mae'r Beibl yn ei ddeud am pwy ydy Iesu Crist. Be ydy pechod. Sut mae yr arglwydd Iesu wedi dewio a phechod unwaith am beth ar y groes. A mae o fel tosaf o'n rhoed yr ffinia diwinyddol yna i Thomas Charles yn dweud, dyma lle dwi eisiau ti arwain y genhedlaeth nesa o arweinwyr. A mae o'n rhybuddio hefyd. The anti-Trinitarian, the Socinian and Arian doctrine gets ground daily. Our unwary newborn Methodist preachers know nothing of these things, therefore pray much that... No drop of this pernicious and poisonous liquor may be mingled or privately thrown into the good, delicious, divine fountain of which the honest Methodists drink. Mount Williams Pantacelin is sure, I'm going to have a little mower or Thomas Charles, I'm going to have a stick here, stick here, but it's empty. I'm going to have a stick here, Thomas Charles, I'm going to have a stick here, do you want to see if 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 a pan da ni'n meddwl am waith, Thomas Charles, dyna ni'n union mae o'n eid ynda. Mae o yn sgwenni, dwi'n ni'n faint o lyfra diwinyddol. 
defnyddio i amser i sicrhau bod yna eiriadur ysgrithurol felly bod gehedlaeth newydd yn gwybod be mae'r Beibl yn ei ddeud, yn gwybod be ydy Cristnogaeth. Mae o'n sgwennu hyfforddwr, Thomas Charles, er mwyn sicrhau bod cenhedlaeth o blant yn cael ei meithru ni wybod be mae'r gair yn ei ddeud, be sydd yn wir gred Cristnogo. Felly dan ni'n gweld yr cyswllt y ddolen gysylltiol yma o Griffith Jones, Daniel Rowland, Williams Pantacallin a Thomas Charles i hyn. Ia i rhyw radda yn ddiarydol, ond hefyd yn, yn y ffaith bod dyw wedi rhoi y cysylltiadau yna mewn lle. Mae nhw'n ei deud am ddylanwad Griffith Jones. Wrth gwrs, Griffith Jones yn enwog am ei bwyslais mawr ar yr ysgolion cylchynol. A byrdwn mawr Griffith Jones oedd ia y gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu darllen, ond oedd gynnyfo reswm tu ôl i hynny. Nid dim ond bod nhw'n gallu darllen, ond oedd eisiau gwneud yn siŵr bod y bobl yn llythrennog ym mae o gwmpas yn gallu darllen y beibiw. <coughs> Achos fel ficar, mi oedd o'n ymwybodol o'r diffig gwybodaeth a phwysol oedd yna ymhlith i bwyfolion. Mae yna fwy nag un stori yn does am e, Griffith Jones yn, yn bigeilio i braidd a hwythan dod i ddiwedd i hoes ar ei gwely yna. A Griffith Jones yn sôn ysdd nhw am bwysigrwydd credyn yn argwydd iesu. Ac yn sylwedd oli bod lot o'r bobl yma heb unrhyw glem o, o, o bethau eithaf sylfaenol o'r efengil Grisnogo. A Griffith Jones yn gofyn iddyn nhw, wel, mae'r bwyd â chi bod yn gwrando â nhw yn pregethu. Mae bobl yn dweud â chi. A mi sylwedd olo ddo, Ella bod nhw'n gwrando ar y bregetha, ond oedd yr building blocks, os fe cewch chi ddim gynnu nhw. Oedd yna nhw'n gallu darllen i hynny'n, oedd Beibla yn bryn, enter Thomas Charles, ond mi oedd eh, Griffith Jones llanfawror yn sylweddoli bod angen cychwyn ar y gwylod. Cychwyn ar y gwylod, rhoed y gallu i'r bobl yma ddarllen Cymraeg i ddechrau. Ac er mwyn gwneud hyn oedd yn, yn cynnal yr ysgolion cylchynol. Oedd yn rhoi ychydig fisoedd o'r basics ydyn nhw fel bod nhw'n gallu darllen y Beibl yn Gymraeg. Na nid yn unig oedd o yn rhaid addysg ydyn nhw, mi oedd o'n ei categeisio nhw. Mi oedd o'n sicrhau bod yr ffyrdd yma o ddysgu y cwestiwn ar atab, chi wedi gyfarwydd rhywun chi ella ar hodd mam, a ffordwr Thomas Charles, dyna'r un dechneg. Chyba, um, pwy yw diw, pa sawl, uh, well, beodd yr cwestiwn enwog yn rhodd mam, pa sawl math o blent sy'n sy'n yna? Nid bod hwnna'n eisiau am pwlda o'r gwestiwn i ofyn, ond, ond ffyrdd o ddysgu ydy ond y catechisio, ac mi oedd uh, Griffith Jones yn gwneud hynny'n gyswm. A dim syndod, mae Thomas Charles yn ddiwedd arach yn dod i'r bala, a be mae'n neud? Mae'n gweld yr union, yr union anghenion. Mae'n gweld pobl sy'n methu darllen. Ac felly, efo, prop, efo bwch mawr rhwng be maen nhw'n glwad ella yn y capal neu yn yr eglwys ar hyn maen nhw'n ei ddeall. Mae'n sylwedd oli bod yna ddiffig a phwysol o wybodaeth ddeiblaeth. Ac felly mae'n mynd ati i ddilyn yn ôl troed Griffith Jones i sefydlu ysgolion cylchynol. I wedyn sefydlu ysgolion sul i sicrhau bod yr wybodaeth ddechreuol na oedd nhw'n gael sut oedd darllen yn syml yn Gymraeg yn cael ei adeiladu anna fo. Mi oedd o'n cynhyrchu llenyddiaeth i wneud yn siŵr bod y bobl yma oedd wedi dysgu darllen yn cael be oedd o'n eisio i wybod be oedd yr efengil. I allu deall y Beibl dros nhw i hynny yn hytrach na dweud bod os a neb rhywoed wedi yn dysgu ni. Mae o yn camu yn ôl troed Griffith Jones llanddwror, ond yn datblygu hyd yn oed ymhellach, wrth gwrs. A, a dyna pam, yr ydyn ni'n dod i ddechrau a chanol, bydd yna'r gefn yn bymthag, a mae yna alw enfawr am lyfrau Cymraeg. Pam, achos mae yna lwythu a llwythu o bobl gyffredin wedi cael ei dysgu sydd mae darllen Cymraeg, a mae nhw'n awchu am gael gwybod mwy am yr efengil yma sydd mor fywiog yn ei cymuned yno. Yr enwau yma yn y Beibl ella 
maen nhw wedi clywad mewn pregethau, maen nhw'n rwain hefo geiriadu yr ysgrifferol i wybod mwy amdani nhw. Felly, rhag i mi fynd i ormod o bera rasiwn ar ham gyntaf, <laughs> da ni'n gweld y hynafiau o'i galw nhw'n hynny yn dylan wadu ar Thomas Charles. A di'n cychwyn yn y coleg eto yn rhyd ychyn. Achos wedi ddefo gael cyfnod yng yn hefyrddyn, mae'n ddrwg yn ei. Mae o yn parhau i addysg ac mae o'n ei gombrintiedig sydd eto yn arwydd o gemdir economaidd i rieni a'i deulu. Mae o'n ei gombrintiedig i fynd un o'r prifysgolion mawr. Mae o'n mynd i goleg iesu rhyd ychyn y 1775. Mae o'n graddio nhw ac mae o'n cychwyn ar ei daith eglwysig yn rhyd ychyn hefyd. Yn cael ei urddo yn ddiacon yn 1778 yn yr eglwys yn Lloegr ac yna'n offeiriad yn 1780. Yn rhyd ychyn mae Thomas Charles yn gwneud cyfeillion. Cyfeillion o gendir gwahanol i'r fwy hyn a cyfeillion o gendir tebyg i ddim o'i hun sydd yn ddiddorol yn ddoi hun. Yn y cyfnod yma, mae yna rwydweithio yn digwydd. Ac felly, mae o'n cychwyn ar rwydwaith newydd y clywn i fwy amdano fo yn ees ymlaen o anglicaniaid efe ngylwaith. Yn 1777, er enghraifft yn ystod i gyfnod o yn ddyfyriwr yn rhyd ychyn, mae o'n cael cyfnod hefo yr ficar a'r emynydd enwog John Newton yn olni. John Newton, ystod yn cofio, yr un ath sgwenni yr emyn enwog Amazing Grace. Mae Thomas Charles yn treulio chydig wythnosa hefo John Newton yn olni o dan i adain nhw. A thrwy'r cyfnod yma, mae o'n dod i nabod lot o'r um, bobl sydd yn ddiwedd arach, yn dod yn enw am awr yn yr adain yna o'r eglwys anglicanaeth. Ond wnes i ddweud bod o yn rhyd ychyn yn cyfarfod ar ŵyn o gendir tebyg iddo? Da ni'n mynd i neidio'r ŵyn o rhyd ychyn i Nadala Dirion Deg. Achos un o'i gyfeillion o yn, uh, her, sorry, yn rhyd ychyn a go bosib yn yr ysgol yng Nghaerfyrddin chydig y gynharach, o gŵr o'r enw Simon Lloyd, neu Simon Llwyd, mab plas yn dre, bala. Oedd hefo cemdir methodistaidd yn bala, ond oedd wedi mynd i rhyd ychyn i astudio. A mae Simon Lloyd yn ddolen arbennig i gyfnod a agwedd arbennig o fywyd Thomas Charles. Echos y llyw Simon Lloyd ydy yr heswm pam mae Thomas Charles yn dod i fala am y tro cyntaf. Mae nhw'n teithio. O gwmpas mae o'n cael darn go helaeth o'r haf yn ymweld a Simon Lloyd yn y bala. Mae o'n teithio i llangeitho i wrando ar Dani Rowland yn bregethu. Pwy sy'n heb gwneud hynny os ydych chi'n gristio yn y coleg, ydych chi'n mynd ar daith i wrando ar yr enw am awr yn bregethu. A mae o'n cael bregethu am y tro cyntaf yn yr eglwys lle magwyd o a'r dylanwad ysbrydol ar nyfo rhy siw yn cael gwrando ar nyfo. Ond yr cylch nesa dwi'n ni ystyried o ran pwy oedd Thomas Charles ar dylanwada ar nyfo ydy criw methodistiaid y bala. Bala sgwna i nesa dwch? Ok, sorry, Simon Lloyd ydy hwn. Dwi'n sy'n mynd i ddeud yn ei dwsyn. Ar y chwith Fe i chi. Fodd i hyn yn ficar yn bala ac yn un oedd yn debyg iawn i Thomas Charles yn ficar anglicanaidd ond hefyd yn fethodist calfinaidd. Felly, cyrraedd y bala yn 1778 oedd yr ymweliad cyntaf, a mae'n yr obaith neu'r hiwyn yn dal llygad Thomas Charles ar yr ymweliad cyntaf yna. 
A gan ni lythyra, mae'n ar yw grybwyll bach yw Miss Jones, sydd yn rhan o deulu methodistaidd yn y bawa. Sally Jones, fel oedd yn cael ei nabod. Yn ferch i David Jones yn siopwr cefnog, a fi farw yn fian ar ôl iddi gael ei geni. A'i mam i wedyn yn ail brodi Thomas Foulkes, oedd yn fethodist wesleiaidd a chalfinaeth yn y bawa. Mae nhw'n gweld i gilydd am y tro cyntaf yn un saith, saith wyth. Mae Thomas Charles yn gorffan fel myfyriwr yn rhy dychyn, a mae o'n mynd i fod yn girad yn yr eglwys yn ffeigr yng ngwlad yr haf yn Somerset. A dyma'n cael ots o hwyl yna. Achos yr argraff mae rwy'n yn ei gael, ydy nid yn unig mae'n adra ffyrthion, achos yr negas ddiwiog eh, o'r beibl mae o'n ei chyflwyno i bobl yna, Ond hefyd, mae ei galo no, a mae ei feddwl no, yn gwybio no ôl i bawa. Ar y ferch hyfryd yma sydd wedi mynd â'i serch o. Y mae nifer o'r ysgolheigion sydd wedi bod yn astudio'r llythyra yn deud bod y garwriaeth rhwng thyn nhw'n hyfryd. Achos maen nhw wedi cadw'r llythyra. Fel hanesu, dwi mewn hollol gyffyrddus yn darllen lyflet ys pobl eraill. Ond mae o yn astudiaeth arbennig, yn dweud i mewn sut o'r pobl yn y mwneudau gilydd, a hyd noed yn y cyfnod, achos maen nhw'n meddwl am y pobl yma fel pobl fawr, pobl fwanladol, ond oedden nhw'n pobl y gig y gwaed. Oedden nhw'n cael ei siomi, oedden nhw'n rhaid i bryd ar y cariadon, ac oedd y cariad ella ddim yn sgwennu llythyr coets mor ffafriol yn ôl. Ac os ydych chi byth yn cael yr amser, mae werth i chi ddallan yr o hebiaeth rhwng Thomas Charles a Sally. Achos mae Thomas mor dair yn deud, dwi'n meddwl mae chdi ydy'r un. Chdi ydy'r un, dwi'n mynd i roi fy mywyd, dwi'n siarad y brodi di am y dyw wedi rhoi hyn ar yng halon ni. A mae Sally yn synhwyrnol iawn, yn hirben, yn ofalus. Dwi'n meddwl bod, os os nad ys jolaeth, bod ti wedi dallan llyfr cyfarwyddwr priodas William Williams Pant y Calyn, ond mae Pant y Calyn yn sgwennu llyfr i helpu merched y seiat o adrywch iwan. Mae'r hogi yma'n mynd i ddeud y pethau mae i gyd, ond os gynnwch chi lot o bres, doch chi'n gwybod be maen nhw eisiau. A mae Sally yn hirben yn wraig a donia busnas amlwg hi sy'n rhedeg y busnas ar ôl yr hiennu. Mae'n dweud, dwi'n mynd i siŵr iawn, pam o ti mor cyn ar y berthynas yma. A mae'n afol yn yfdoedd o'r o hebiaeth yma yn mynd ac yn dod. Ond yng nghanol yr y mwneud carwriaethol Thomas Charles yn deud, o, dwi'n strygl efo hyn yng ngwlad yr ha, dwi'n siŵr bod yn bala. A mae'n agymau mae Thomas Charles yn sgwennu drosodd a throsodd. O, am gael bod yn bala efo sali bach, dwi'n meddwl. I ddim methu ffeind i fo rhywun. O, mae o yn hyfryd. Mae ddiddorol bod nhw wedi plethu yr llythyra carwriaethol yma yn naturiol i fethodistiaid hefo cwestiynna diwinyddol. Ydy hyn o'r cnawd neu ydy hyn o'r arglwydd? Achos os nad ydy o'r arglwydd, does na'n pwynt i ni wneud unrhyw fath o gynlluniau da ni eisiau bodloni e wyllus dyw mae'r ddau ohonyn nhw yn sgwennu i'w gilydd. A da chi'n cael cipolwg bach ar ddwyd methodistiaid y bala tru yr o hebiaeth hefyd. Er enghraifft, yn 1780, felly dwy fynnaf ar ôl ydyn nhw gyfarfod, maen nhw'n gohebu a'i gilydd, a mae Sally Jones yn sgwennu at Thomas Charles yn rhaid i sgrifiad fel hyn. We have had one minister of the sanctuary here of late, the Reverend Mr. Jones, David Jones, Llangan. I suppose you know him. Nhw i'r cerdd yr cyweiriad bach yna. Bala bach is highly honoured. Some of the greatest men in the whole world, ambassadors of the King of Kings, proclaim the glad tidings in it. Bala bach. And through mercy, the sound is not like sounding brass or tinkling cymbal, but it is the power of God into salvation for many who believe. Wan, fel o'n i'n deithio chi yng nglyn â sbiar o thyra carau pobl eraill, mae hwn yn ddatsganiad arbennig i haneswyr, da chi'n gallu edrych yn ôl ac yn gweld dyma'r spectols diwinyddol maen nhw yn ei ddefnyddio i weld yr hyn sy'n digwydd yn ei bywyd â nhw. 
a mae hyn oed yr ystyriaeth o ydyn nhw'n mynd i brodi yn gorfod dod o dan awdurdod y diw yma. Y diw yma sydd yn gweithio i achub pobl trwy bregethu y methodistiaid yn eu pwyth nhw. Mae Charles yn ngwlad i'r haf, yn meddwl mae yrfa fo fys a bod yn ficar yn yr eglwys a mae yn trio persuadio sylwi. Bi am i ti ddod lawr yma at a i i loedgar. A mi gyd i fod yn wraig i ficar. Mae sali gwrthod a mae rhieni hi yn gwrthod yn bendad. A mae Thomas Charles yn sgwennu at un o'i ffrindia ac yn dweud wedi gweld yr effaith. Mae awgrymu bod sali yn dod o'r bala yn gael ar i'r rhieni hi. A llai'n gwneud hynna'i ddyn nhw, fysa nhw'n torri i calon yn colli canwyll i llygad a'i unig ferch. O na bawni yn y bala gyda sali bach oedd y cymal oedd yn y llythyrra yn aml. Yn y diwedd, mae o'n cael digon. Er bod yna, gyfleon i ddyfo i fod yn ficar mewn gwahanol rhanna yn lleigar, mehefin trydydd ar higian un saith rwydd tri, mae'n gadael y plwy yng ngwlad yr haf. Mae yn mynd adra, mae yn dod i'r bala erbyn gorffennaf y deinawfed, ac erbyn i geinfed o awst mil saith rwydd tri. Mae Thomas Charles a Sally Charles bellach yn briod. Yn prodi yn eglwys llanyciw, efo Simon Lloyd, ddwch chi'n cario? Simon Lloyd oedd 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 fyny i'r bala a chwaer Simon Lloyd yn dystion. Thomas Charles yn saith yr higian a Sally i wraig o yn naw ar higian. Mae'n ellyn bach yma o pam o ti angen rhaid gymaint â hynna o wybodaeth am Sally a'r garwriaeth hyfryd rhwng ddwy nhw yn y ddarlith yma. Fod yna rheswm pam na Thomas Charles o'r balad. Dyna'r pam yr ydan ni fel Cymru Cymraeg ddwy ganrif yn ddiwedd arach yn sôn am y dyn yma fel un gafodd fel anwad unfawr ar yn cennedl ni. Tos o Sali wedi dweud iawn ddoi at y tu wlad yr ha, fysa fo wedi bod yn gyfaill i bod bod wlad yr ha yn ellyn bynnag o'n ficar, fwy na thebyg ddim yn gyfaill cennedl bellach. Siŵr o fod ddim yn teimlo'r angen i sgwennu llyfr ac Cymraeg, achos nid dyna ddi wyn i ddogaeth o. Yn rhagluniaeth dyw, Mae Sally wedi bod yn offerin arbennig i sicrhau nid, dwi i'n mynd atach di i fod yn wraig ficar, ti ti i bala, os o ti isio fy mhriodi. Ac wrth gwrs, eto yn rhaglun eithol, wrth i yrfa Thomas Charles fel ficar fynd i'n nilla, achos bod pobl ddim isio ddim fod o ficar yn eu pwy fi fo, mae o'n gorfod i bynnu yn ariannol ar allu busnas i wraig. Ac fel mae sawl un wedi nodi, nid Thomas Charles oedd y Methodist cyntaf i briodi'n ddoeth a sicrhau bod cyfoeth a gallu i wraig o yn caniatau iddo fo rhoi di hyn i wneud gwaith dyw yn pregethu, yn cyhoeddi, yn teithio o fan i fan. Dwiwch chi, cyn i ni symud y mae, dwiwch chi ddychmygu hyn. Mae'n fiol saith 84 erbyn hyn. Mae Thomas Charles wedi prodi er sy'n flwyddyn, mae di tri o'i orau i fod yn ficar yn y plwyfi o gwmpas bala, dim byd yn gweithio. Elfen gri o fel arfer y bonedd ddim yn licio ar hyn mae o'n i gohoeddi, neu ddim yn licio ar ffordd mae o'n tri o dysgu pobl wrth gatsig heisio. Ac felly, yng ngor ffennaf, 1784, Mae o'n rhoi'r gora i drio mynd fyny rôt anglicanaidd a'i galw hyn hynny. Tro y mynno yn ffurfiol efo'r seiat methodistaidd yn y bala. Wrth os cyn hynny, mae o'n cael llythyr gan dim llain a John Newton y ficar. Lle mae o'n amlwg yn brwydro, be mae o fod i wneud. Lle mae dyw yn i alw fo pan bod ti mor anodd i ddyfo o fynd i fynnu'r yr ysgol o slycio chi yn yr eglwys. A mae John Newton a'r dylanwad, a'r profiad, a'r diwioldeb, sgwenna fo, yn sgwenni at y fo. Wythnos cyn iddo fo ymuno â seiat fethol disgyd y bala yn sgwenni fel hyn. From what I can judge, you seem to make your residence in bala sin qua non. 
and he'd rub off some gupo lang and hate Now, for what I can tell, the reason why the Lord has permitted you to be silenced in Wales may be that he has a work for you to do in Yorkshire or Northumberland. I have no objection to your leaving the church if the Lord actually calls you to do it, but I wish you to have a better reason than you did it because you could not otherwise continue to live in Bala. <laughs> John Newton, you know, Arwin Weir Penna, a rightly candidate, Evan Olayden, rightly Pino Bruce, Thomas Charles, and they paid a gas and Bala just a husband, eh? Be am Laker, be am. I'm a Thomas Charles de Nana, the Marshall Mateo and Arwin, ever sorry, ever Bopoloma, ever Taylor Fee the Ma and the Bala, ever Simon Lloyd. The friendy or colleague, have a John Evans honest. I thought you were not but I dad and have rough of more busig a moid a Methodist yet an a dream. I could go study medal if I am bala am dream our Methodist yet. Do they even dream our Methodist yet? And how now are they now wet Andrew? And he in safe petrary in ma. Howell Harris and Dodi Brigethi i'r bala, eh, mae di bod unwaith neu dwy o'r blaen, ond yn un saith pedwar un, mae yna cael ei erlu dyn ffyrnig dim ond am Brigethi yn y bala. A pwy sydd yn arwain y mod yn ei erbio? I cael y pwy. Bro, na hanner i laddo ac mae o'n diag, dim ond hefo i, I, I fywyd yn, yn frywedig yn un saith pedwar un, ond o fewn chydig fynyddoedd, a grŵp bach, mae'n asiad yna. A gor, hedyn bach yna, mae yna fethodistiaid yn y bala. Ac yma hen deg mlynedd hygi am deigi am lynedd mae Thomas Charles yn dod. Ac yma hen cenhedlaeth. Eto wrth droad y ganrif, mae bala yn troi yn ben catlys y methodistiaid calfinaeth. Felly, lle da ni ebyn hyn, da ni wedi bod yn hefo'r hynafiaid, yn sir gyfyrddin, da ni wedi meddwl am ffrindia a dylanwada bala ar Thomas Charles. Dyma lle y priodwyd y ddain nhw. Dyma, of course, dyma'r ddain nhw wedi cael eu claddu hefyd, eglwys llen y cyl. A dwi eisiau sôn yn sydyn am ddylanwada chydig bach yn eu hangach rwan. Da ni wedi sôn am methodistiaid cynnar hyn y genhedlaeth gyntaf. Dan Roland, Patskalin, methodistiaid lleol yn y bala, ond y cyfnod bach yn anacanol, lle mae Thomas Charles yn rhy dychyn, yn trwy amser hefo John Newton yn olni. Dyna lle mae'r cysylltiadau yn ehangu, ac mae o'n cychwyn dod i weld, dod i nabod, mae ddrwg yna i, pe o'r arweinwyr, Ond nid yn unig yn ddylanwadol yn yr eglwys yn lloegar, ond oedd a dylanwad llawer eu hangach. Hyd yn oed ar draws yr ymerodraeth. Mae o'n dod i gydnabod ac yn ffrindia, ac i o hebu hefo ar glwyddau syntyndym. Charles Grant, Thomas Scott, un o sylfenwyr y Church Missionary Society. Henry Thornton, William Wilberthos, un o'r enw a mawr, oedd yn gristion nath ymgyrchu i gael gwarad o gaeth rwysiaeth. Mae o'n nabod y bobl yma i gyd, achos mae o'n mynd i lundan. Mae gen o'r cysylltiadau yna tro yr ymwneud ganddyn nhw. Mae o'n nabod pobl sydd yn sefydlu yn London Mission yn ei society. Cymdeithas y trithodau crefyddol. Cymdeithas y gweddfon. Ac felly tro'r dylanwadau rhyngwladol yna, mae Thomas Charles bellach mewn lle I allu deud wrth methodistiaid uniaeth Gymraeg yng Nghymru, da chi'n gwybod bod chi'n rhan o eglwys Iesu Grys yn draws y byd. Da chi'n gwybod bod y pethau sydd yn digwydd i chi mewn diwygiad yn bala, yn bethau sydd yn digwydd i bobl ar draws y byd achos eglwys Iesu Grys dydy hi. Da chi'n gwybod bod yna ymbrechion i fynd ar efengiw i bobl ym mhob cyfandir, a da chi'n dychmygu pobl yn gwynedd yn Sir Drefaldwyn yn meddwl yn lle? Ond mae Thomas Charles yn cyhoeddi traethodau, yn cyhoeddi um, trysorfa ysbrydol, ac fel rhan o'r cylchgrawn yma hefo Thomas Jones, mae o'n rhoi pytia bach o wybodaeth rhyngwadol i y, 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 y Cristnogion yma. 
lle mae'n i bryd nhw yn eu hangu, mae nhw'n sylwedd oli am waith diw ar draws y byd. Ac oherwydd bod gennym o'r cysylltiadau yma hefo pobl ddylanwadol, gweithdyddion yn llundan, pobl ariannog yn argwyddi ac yn sgweiriaid, mae o'n gweld y gellid defnyddio'r cysylltiadau yma er lles. Ac yma yma, da chi'n gallu gweld y cysylltiad rhwng y gwahanol grwpiau mae Thomas Charles yn ymwneud â nhw. Mae'n byw yn bala, mae'n aelod o seiat y bala, mae o yn gweld bod angen ysgolion Cymraeg, wrth gwrs yn yr ardal yma, o gwmpas mae o'n sefydlu a thrawon i fod yn dysgu nhw. Ac yn sydyn iawn mae'n sylwedd oli, ond mae'n angen am feibla, feibla rhesymol yn fardal i. Mae yna alw a phwysol am feibla Cymraeg, ond mae'n abrinder ohonyn nhw. Be allai i wneud am y peth? Ond mae Thomas Charles yn yn annog, yn plannu hard, yn siarad hefo'i gyfeillion, yn deud, chi gymo chi greu o bobl sydd a'ch bryd chi ar gael gair diw o gwmpas y byd. Mae yna bobl yng Nghymru, sy'n siarad Cymraeg, mae yna sychet difrifol ganddi nhw am air diw, a chi help i ni? Mae yna'n persuadio, yna'n anfon llythyrra, ac ym 1844, gwrs ma, Hannas Mary Jones, yn un sy'n cael ei defnyddio gan ddyfo hefyd, mae'r gymdeithas, y feibiw gymdeithas, Britannaidd a thramor yn cael ei sefydlu. Mawrth y saethfed 1814. Yn ddiddorol, dydy Thomas Charles ddim yn cael ei nodi ar y cofnodion fel un o'r bobl sydd yn bennaeth neu'n llywydd. Mae o ddi gonswyli a dal i bobl ar eich wneud y gwaith, ond fod i'r symboliad. Fod i'r un sydd yn persuadio ac yn deud, da chi'n gwybod bod yr angen yna? Yn Nghymru, da chi'n gwybod bod yr angen yna a draws y byd? Mae'r criw yma o bobl ar un i'n byd olw gafo, yn gweld Iesu Grist fel arblwydd, ac angen ysbrydol, wrth gwrs, ond hefyd angen moesol economaidd pobl i cymell nhw i wneud gwahanol fath o gymdeithasau gwahanol fath o amgyrchoedd, a mae cymdeithas y Beibl yn un sydd yn ffitio mewn yn y cyfnod yma. Y 1814, cyfieithiad cyntaf y Beibl gymdeithas oedd, mae'n debyg, cyfieithu efengil ioan i'r iaith mohoc yng Nghanada. Ac wrth gwrs, ar un gwybod, fel Cymru Cymraeg, y dylanwad mae wedi gael yng Nghymru, Beibl i bawb, o bobl y byd, ond Beibl yn Gymraeg, fel bod y dychweledigion pobl oedd yn cael ei hefeithio'n ddofn gawn bregellu'r gair gan ddiwygiadau yn sydyn iawn yn gallu cael y Beibl yna yn ei llaw, yn ei pocad os oedd o mor fach â hynny. Yna iddyn nhw, iddyn nhw gael tyfu, iddyn nhw gael gogol neddu diw. A dyma i chi damad bach o lythu'r sgwennodd Thomas Charles yn 1814 at y gŵr ddoeth yn ddylanwadol Joseph Tan wrth drio cael y bobl ddylanwadol yma ti gilydd i sefydlu cymdeithas y Beibl. Mae'n deud fel hyn am yr angen am Beibl ac ymraig. The Sunday schools have occasioned have occasioned more calls for Bibles within these five years in our poor country than perhaps ever was known before among our poor people. The possession of a Bible produces a feeling among them which the possession of no one thing in the world beside could produce. I have seen some of them overcome with joy and burst into tears of thankfulness on their obtaining possession of a Bible as their own property. That he meant on Sith and Mary Jones, did I? On Solloch Bodon, they'd man a lot, so honey, no, they want the in, in work, it he Mary Jones. Uh, possession of a Bible as their own property and for their free use. Young females in service have walked 30 miles to me with only the bare hopes of obtaining a Bible each and returned with more joy in thanksgiving than if they had obtained great spoils. We who have half a dozen Bibles by us and are in the circumstances to obtain as many more know little but little of the value of these 
sorry, of the value those put upon one who before were hardly permitted to look into a Bible once a week. Man dod ar hynny ydi weld o werin Cymru, gwerin un eithog ellar hynny nhw just newydd allan, ac mae yn deud wrth y bobl fawr ma'n llundan ac ar draws yr ymerodraeth. Mae'r angen yna, come on, helpwch mi. Da chi'n helpu pobl ar dros y byd, helpwch pobl sydd ar fy stepan drws i hefyd. Mae nhw angen, mae nhw yn sychedu amdan efo. Ac wrth gwrs, ym hen amser, mae Thomas Charles yn gweld pethau'n datblygu. Mae o ei hun yn mynd atsi i sicrhau cyfieithiad i'r diweddariad, mae'n ddrwg yna i o'r Beibl i'r Gymnaig. Cydweithio wedyn am yr SPCK i wneud yn siŵr bod yna ddigonedd o feibla. Ond iawn yn stopio hefo feibla, nad yw. Mae yn mynd ymlaen i sicrhau bod yna eiriadur beiblaeth, eiriadur ysgrithurol Thomas Charles. Fel bod nhw'n cael mwy na dim ond y basics, mae nhw'n cael help i ddeall i gymhwyso y beibl. Mae nhw'n cael help i roi dy beibl at i gilydd. A pa mor rhyfeddol ydy bod ni'n gallu deud ddwy ganrif yn ddiwedd arach. Bod geiriadur Thomas Charles dal yn cael ei ddefnyddio gan Gymru Cymraeg heddiw er mwyn i helpu nhw i ddallt y Beibl. Ond mi oedd o am i bobl dyddu yn ei ffydd. Mi oedd o am i'r hyn sydd yn yr ysgrithu'r ddod yn reality ysbrydol ac i siapio bywyda pobl yng nghemglad Cymru fel ac yr oedd yn wir am bobl fryntiedig yn Lloegr. Ac mae o'n mynd ati i gyhoeddi, i sicrhau bod hyn ar gael i bobl. Nes bod o yn cael ei ddeud gan hynyswyr, yn hannol y bedwaredd gan ddifar bymthag. Fy sy'n ar ein lot o lyfra y gan bobl dlawd yng Nghymru. Mwy o'n sgynnau nhw feibl, diolch i Thomas Charles, a mwy o'n sgynnau nhw siŵr o fod i riadur Thomas Charles, diolch i Thomas Charles. A mwy o'n sgynnau nhw siŵr o fod wedi clywad darn o hyfforddwr Charles yn ei helpu nhw i ddeall i ffydd yn well. Dwi'n dod ti ar terfyn nhw. Da ni di edrych ar y dylanwad, ar cylch. Lle bod o'n deg deud uchel ail. Dylanwadol a wdyrdodol o fewn yr ymerodraeth brydeinig. Mi ddefnyddiodd o'r cysylltiadau hynny er lles gwerin Cymru. Er mwyn sicrhau bod y gair yn cael ei roi yn ei dwylo nhw. Er mwyn sicrhau bod y gair ar gael i bobl o ieithoedd gwahanol ar draws y byd hefyd, gofiwch. O ddim yn blwyfol, oedd, mi oedd eisiau gweld pobl yn ei ardal ac ar draws Cymru yn tyfu, o mi oedd eisiau gweld pobl ar hyd a lled y byd yn cael yr un un fantais. O be am y cysylltiadau oedd ganddo fo, sori, Mae fy mhawl peint sy'n chydig bach ar ei holi. Be am y cysylltiadau, wrth i ni orffan, y cysylltiadau personol yna oedd gan efo, hefo gwahanol bobl, ar hyd a lled Cymru. Achos da ni yn tueddi feddwl am Thomas Charles fel cyfaill cenedl y dyn yma a gafodd y fath o anwad ar Gymru yn dydyn. Wel, be am i berthynas efo tŵm o'r nant i'n gychwyn â ni. Alla, perthynas eitha anisgwyl. Tŵm o'r nant, y barydd a'r anterliwtiwr, a mwyna na i'r anna ddi ddeud, yr anterliwtiwr, enwog, ar un oedd gan feddwl uchel iawn o Thomas Charles. Mae'n debyg bod tŵm o'r nant yn gallu bod yn llym iawn hefo clerigwyr, ond yn olwg tŵm o'r nant Thomas Charles oedd y model o sut o gweinidog Iesu Grys i fod. A mae'n ason amdani nhw yn dod ar draws i gilydd yn rhywle. A mae Thomas Charles yn ymwybodol o pwy ydy tŵm o'r nant. Ac yn ddeithfo, o ant â, Mr. Edwards, dwi'n meddwl dos â chi fod chydig bach yn fwy gofalus yn y ffordd da chi'n sôn am glerigwyr yn eich barddoniaeth ac yn eich anterliwtiau. A mae'r llun allu dod yn ôl gan Tŵm o'r Nant. O ant â Mr. Charles, gofalwch chi am y defaid, mi ofala i am y blwyfiaid. Tŵm o'r Nant, am terliwtiwr, am terliwtiwr, barydd 
yr un o fy'n cael ei weld fel un o'r enw a mawr yma yn y diwylliant Cymreig yn y cyfnod, mae o hyd yn wneud yn dod ac yn gweld mae Thomas Charles yn gwneud gwaith diw. A hyd yn wneud yn gweld i hi yn fel un o'r yn gwneud gwaith diw, yn ymosod ar bobl o ddim yn gwneud yr hyn y ddwson o wneud fel Cristnogio. Ac mae'n debyg na y tro dweithau tom o'r nant gael ei weld yn gyhoeddus y mil wyth i un ddim, oedd mewn capel a goriad capel methodistiaid tremadog yn gwrando ar Thomas Charles yn pregethu. Mae gennym ni tom o'r nant ar yr ochr chwyth, be am y cymeriad ar yr ochr dde? Wyn ni'n gwybod y pwyliau? Wel, fel clywn i chi, oedd Dewi'n deud mod i bod yn wynidog yn broaled. Tan llynad, mae o'n ni yn wynidog ar y gapal coffa Henry Rees, ydy'r gwr yma ar yr ochr dde i chi. Henry Rees yn diwedd arach yn y bydderydd gan y byrthag yn dod yn un o arweinwyr mawr y methodistiaid Calfinaeth. Fo a'i frawd, wrth gwrs, y ddau ohon nhw yn y pen draw yn weinidogion dylanwadol i nefo'r annibynwyr i nefo'r hen gorff yn Lerpwl. Ond mi fi o'n mae gyfarfod rhwng Henry Rees ifanc yn teithio o lansan a ni'n wrando ar y dyn mawr Thomas Charles yn pregethu mewn sesiwn yn y bala. Y mae'r sôn amdano fo yn mynd ac yn cnocio'r ddrws Thomas Charles pam achos oedd i'r rhaid i fryd ar gael copi o eiriadur ysgrithurol Thomas Charles. Ond mae gennym nhw'n cwyt stigon o bres. A mi ddidodd tad Henry Rees wrth fo ti'n mynd cael prynu yr gyfrol yna da ni jyst newydd brynu cyfrol ddiwedd arna Thomas Jones o ddim byrch. Mae ni'n stigio fo honno am bach. Os o ti eisiau geiriadur ysgrithurol Thomas Charles, mae'n rhaid i chdi eu hel y pres dy hun. Mae ni'n tawdd o? Un o'r bwyllag oed ynda. Oedd Henry Rees yn cerdad dros dros cyrwythog yn dod i ferw sesiwn yn y bala. Y mae o y magu digon o blwc i gnocio ar ddrws Thomas Charles. Ac yn cyfaddaf Thomas Charles yn un wyth di'n pedwer. Bod gennym nhw'n cwynt digon o bres i brynu geiriadur eto, ond bod gennym nhw'n blan. Y cynllun oedd bod o'n mynd i werthu mennyn o gwmpas tan saman, mae sy'n golygu erbyn cael yn geiaf a sy'n mynd gallu dod yn ôl i'r bala i brynu y gyfrol gawn Thomas Charles. A mae'r cofiant yn datgan bod Thomas Charles yn cytuno i'w gais yn llawen sydd eto yn deud yn fath o'n bersonoliaeth Thomas Charles. Oedd ond yn dda, oedd yn un wyth un pedwar felly fysy fod i marw e'r bendi oedd y fwyd hyn. A mae'n adi nature yn dod eto fyth, mae'n siŵr, yn dweud, oh, plis gael ei fyrgynt i. Mae'n raslon, mae o'n dyner hefo'r bachgen ifanc yma. Ac mae'n debyg yn ystod y cyfarfyddiad yma ar y stepan drws neu ar eilwyd Thomas Charles. Mae'n adi'n diarth yn y tŷ ac yn cymeradwyo be mae'r bachgen ifanc yma yn bwriadu neud. Ar y dyn diarth, ond digwydd bod dan eilwyd Thomas Charles. Ar yr adeg yna? John Elias. A mae'n debyg yna hwnna fy yr unig gyfarfyddiad i dri o bregethwyr mawr y methodistiaid fod hefo ei gilydd. Thomas Charles, bron am arw yn 18 oed, John Elias yn deigian a Henry Rees ifan cyn 16 oed. Ond y fath fel anwad oedd gan dyfo. Y fath fel anwad wedyn gafodd y geiriadur. Ac a'i orffan wrth ddyfynnu chydig bach o'r trysor ag ydy geiriadur ysgrithurol Thomas Charles. Mae'n alot y bobl wedi gwneud jokes yn gwneud na bod geiriadur Thomas Charles yn dda i ddal drysau agor. Gwastraff oedd hynny. Darllen nhw'ch o, mae'n gyfrol gwerth i ddalla. Hyd yn oed heddiw. Y chi'n cofio, reit ar y dechra mi'n eich i ddyfynnu Thomas Charles yn sôn am ei brofiad o yn dod i ffydd yn gwrando o Daniel Roland yn pregethu. Ar bregeth oedd Hebreaid 45 Iesu yr archofeiriad mawr. Rhai degawda yn ddiweddarach. Mae Thomas Charles yn cyhoeddi 
y trysor yma o eiriadur ysgrithurol, sydd yn cael dwi'n ni'n sawl argraffiad gwahanol yn ystod yr byd ar y gamrybyddag, a dau argraffiad America, gofiwch. A dyma sydd mae o'n sôn am Iesu Grist yn yr glasur o erthigol sy'n sôn am gyfamod. Trwy i fyddod a'i ddioddefaint efe a ddawr hawdd y gyfraith a gondemniodd bechod yn y cnawd ac a'i dangosodd yn bechod yn atsgas ac yn draff eich adurus. Y sigodd ben y sarf ac a ysbeiliodd dywysogaethau a cawdurdodau ar y groes. Wele y person rhyfeddol hwn. A syned pawb wrth edrych arno yn sefyll ei hunan ac o'r bobl nid oedd neb gydag ef. A thrwy ei rym a'i rinwedd ei hun yn cyflawni y gyfraith ac yn bodloni cyfiawnder ar ran miloedd o droseddwyr. Yn achub y pechadur ac yn distriwio satan o'i holl ymodraeth. Wele e fe, y mawredd ei berson. Ond nid geiriadur o yrraedd ac ademaidd ydy hwn. Mae o'n moli. Mae o fel tasem o'n mynd yn ôl i wge enghtid i hun ac yn dychmygu Daniel Rowland yn pregethu am yr sgwennu'r cyfan i genedlaetha o Gymru Cymraeg gael pryfeddu at yr un person yma. Wele e fe y mawredd ei person a rhinwedd ei adberth yn disgyn i ddymderoedd y felltith ac i angau. Ac fel Johna yn y moroedd mawrion yn tawelu'r ystorom ac yn esgyn i'r uchelder gan o'r chynnyn pregethu Edi feirwch am adeiant yn ei enw ei hun ymhwyth yr holl genhedlaeth. Bydd dirgelwch ei berson a mawredd ei waith drosnynt yn sail gobaith ac yn sylwedd can y gwaredidion byth. Yn iethigol ar ei riadur Thomas Charles mae Geren Floyd yn crynhoi gan ddeud Mae llawer o lyfra ar gael mewn eithoedd eraill, nas ceir yn y Gymraeg. Mae'n lawer o lyfra Cymraeg sy'n dilyn llyfrau Saesneg yn slafaeth, nid oes llyfr tebyg i'r geiriadur. Y clod mwyaf i Charles o ystyried yr holl llyfrau eraill sy'n wedi mynd i ddifancoll dros y ddwy ganrif ddiwethaf yw'r ffaith fy pobl yn dal i droi at y geiriadur heddiw er mwyn deall y Beibl. Oherwydd ei ffyrf eiriadurol a gogwydd Cymraeg y cynnwys am achosu byddai ei gefiaethu, rhaid iddo barhaen i nodro sorau'n cydd y Grisnogaeth Gymraeg a cam drysor. Tra bydd Cymru sy'n tra bydd Cymru sy'n ceisio maeth yn y Beibl bydd lle mawr i ddiolch am ei riadur ysgrithurol Thomas Charles o'r bala. Felly, beth da'n ei wneud o hon yma? Diolch. Gwerth o'r ogi, mid yn ôl at yr hyn mae o wedi wneud a sylwedd oli, y gallwn ni gael bendith, y gallwn ni gael yn rhyfeddu. A diolch bod dyn a dawodd y fath waddol wedi bod yn fo'n erigaeth, wedi bod yn gwrtsais, wedi bod yn ofalus o'r bobl o ddond drio i helpu. Da'n un byw mewn oes, lle mae bod yn arweinydd neu cyrraedd y top yn golygu ei bod nifer y meddwl bod nhw'n cael bahafu o fel fy mewn nhw. Mae arwynydd fi eith grisnogol yn wahanol, achos Iesu Grist ydy'n ei siampl. Ac yn hymeriad Thomas Charles, da ni'n gweld i fawl a'i ddefosiwn personol o tuag at i waredwyr yn Iesu Grist, ond bod i fywyd o yn trio modelu beth bydd hi i ddilyn Grist. Stori bach sydd yn sy'n cael ei chynnwys ar y ddiwad y llyfryn a gyhoeddwyd fe ei mynydd yn ôl ar Thomas Charles o'r bala. A stori rhyfedd ydy hi mewn gwirionedd, sy'n cael ei chynnwys yn un o'r tair cyfrol yma gan D.E. Jenkins. Dwi'n meddwl yma, Derek Llyd Morgan sy'n cyfieithio o Saesneg. Pan ddigwyddai i Mr. Charles fod yn westau yn un neu ragor o ffermd dair wlad, neu yn un neu rhagor o fythynod y dosbath gweithiol, byddai'n arfer ganddo lywyddu wrth y bwrdd bwyd. Ac yn ddieithiaid, cymerau arno i hun y gwaith o dorri popeth 
oedd eisiau ei dorri, hyd at dorri y bara menyn. Cwestiwn ydy, hmm, pam, pam oedd Thomas Charles, Mr. Charles, o'r bella, pan oedd o'n mynd i gael te efo pobl, ond na 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 i dorri pob peth. Mae'r awdur yn eisiau mlaen, yn mynd ymlaen, i ddeud, de allwn erbyn hyn, ei bod yn arfer cyffredin iawn y mis gwladwyr gogledd Cymru. I wraig y tŷ, neu brif orwyn, i wedeini mennyn ar fara gyda'r mynegfist neu fis yr iwd yn hytrach na chyllyll. A bod yr arfer hwn mor ffiaith ganfo fel y mynna i gael torri fara mennyn ei hun. Mae Derek Llwyd Morgan yn mynd ymlaen i ddeud na Thomas Charles oedd yr ein cyntaf i fod yn hygienig ac i ofalu am bethau felly, ond mae yn mynd ymlaen i wneud pwynt mwy difrifol ac yn dweud er bod Thomas Charles a Safonna yn glyna glendid, oedd o'n misio obsetio ar bobl oedd o'n cael bwyd efo nhw. Oedd gan fel ofal dros sut oedd nhw yn teimlo. Hyd yn oed y bobl ddi nod yma, oedd y meddwl bod rhaid menyn ar fara menyn i Thomas Charles oedd o'i bys yn iawn. Er mwyn i parch yn nhw, mi oedd o'n dweud, mae yn neud. Ac mi oedd o'n sicrhau bod o'n gwneud hynny lle bynnag oedd o'n mynd. Y mawredd a'r distadledd yn y person yma, y gallwn i ddiolch i ddiw am dan efo. A gofyn i ddiw am help i allu modelu a gweddau cyffelwyb yn yn bywyd ni heddiw.